ഹലോ ഗൈസ് കോട്ട് ബാനേൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലറാവലിനെ നമ്മൾ ഗ്ലോബലായിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചാനലിലോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം നേരെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് പാർട്ട് വണ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ട് വണ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരിക കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ലെറാവലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ലെറാവലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലെറാവൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഈ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൽ കുറച്ച് അടിയിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ഒരു കമാൻഡ് കാണാം ഓക്കെ ഈ ഒരു കമാൻഡ് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സി എം ഡി അതായത് നിങ്ങളെ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലെറാവൽ ഇൻസ്റ്റാളർ ഗ്ലോബലായിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ കമ്പോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പാക്കേജ് മാനേജറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റെക്ക് ആയെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇത് ടൈം കുറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കുക എൻ്റെതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ലെറാവൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളർ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇതുപോലെ അല്ല എന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മെറേഴ്സ് വന്നാൽ നിങ്ങളത് കമൻസിലിടുക ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പം ലെറാവൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടൈം സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതല്ല ജസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയൊരു ലെറാവൽ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കമാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ലെറാവൽ ന്യൂ ദെൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പം ലെറാവൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ അപ്പോൾ ഞാൻ ടു ഡു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ലെറാവൽ ടു ഡു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയറക്ടറി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാട്ടോ നിങ്ങളിഷ്ടം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സി എം ഡി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ സി എം ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ഡയറക്ടറിൽ സി എം ഡി ഓപ്പൺ ആവും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ ലറാവൽ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് ലറാവൽ ന്യൂ ദെൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു ഡു എന്ന് പേര് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പം ഇതും ഇച്ചിരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് അപ്പം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കുറച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അത് സക്സസ് ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പി എച്ച് പി സ്റ്റോം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണോ ഏത് എഡിറ്റർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ എഡിറ്ററിൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ടറി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടു ഡു എന്നുള്ള ഡയറക്ടറി അപ്പം ഞാൻ പി എച്ച് പി സ്റ്റോമിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ടു ഡു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ആ പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പി എച്ച് പി സ്റ്റോമിൽ ഓപ്പൺ അടിച്ചിട്ട് അതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഡയറക്ടറി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയറക്ടറി ടു ഡു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡയറക്ടറിയാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒക്കെ വന്ന് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ
വരും അത് കറക്റ്റ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പറയും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെർവർ ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെർവർ റൺ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ബ്രൗസറിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണാം ഓക്കെ ആ ഒരു യു ആർ എൽ അടിക്കും ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലൈവായിട്ട് ബ്രൗസറിൽ കാണാം അന്ന് നമ്മൾ ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെർവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം റൺ ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ടെർമിനൽ എടുത്തു അപ്പോൾ ചാം പി എച്ച് പി സ്റ്റോം ആകുമ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ബിൽട്ടൻ ടെർമിനൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ എഡിറ്റർ ഏതാണോ വെച്ചാൽ അതിലെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സി എം ഡി നമ്മൾ സി എം ഡിയും യൂസ് ചെയ്യാം സി എം ഡിയിൽ ഈ ടു ഡു എന്നുള്ള ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഞാനിവിടെ അടിക്കുന്ന അതേ കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ സെർവ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആണ് അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആർട്ടിസൺ ആട്ടോ അപ്പോൾ ആർട്ടിസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആർട്ടിസൺ എന്നുള്ള ഫയലുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പം സെർവ് എന്നുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ കമാൻഡ്സിനൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആർട്ടിസൺ എന്നുള്ള ഒരാളൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് കമാൻഡ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആ രണ്ട് വാക്ക് എന്നാലും അതായത് ആർട്ടിസൺ എന്നുള്ള ആ ഒരാളുണ്ടാവും ഓക്കെ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ സെർവ് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അവൈലബിൾ കമാൻഡ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് നടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരുപാട് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായി ഫർദർ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെർവ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് സെർവ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ പി എച്ച് പി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെർവർ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് സെർവ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മളെ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എല്ലാ രാവിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഈ ഈ യു ആർ എൽ എടുത്താൽ ഇത് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് പോർട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എല്ലാ രാവിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ തരുന്ന ഡിഫോൾട്ട് പേജ് ആണ് ഇവിടെ റെൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ രാവിലെ അവരൊരു ഇതും ഡോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേജ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് എല്ലാ രാവിലത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളും അപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് പേജ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ സ്വന്തം എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ആക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്ത സെറ്റ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളും അതും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അഗെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ